all characters names places and events in this video are fictitious any resemblance is purely coincidental and unintentional hello and welcome all of you you are watching k commerce academy with me kunal singhal so again continuously mere paas mein dher sare comments aa rahe hain ki sir koi aisa project aap share kijiye jisme ratio analysis ho koi hame segment reporting ka प्रोजेक्ट शेयर कीजिए कोई कह रहे हैं कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट शेयर कीजिए तो जस्ट अपने दिल की धड़कन थाम के बैठिए एक और प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको एंड तक हम पूरा देखेंगे हालांकि 2017-18 का ये प्रोजेक्ट है तो इसमें कॉम्प्रेंसिव प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड है उसको मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि हमें कॉम्प्रेंसिव प्रोजेक्ट बनाना नहीं है ठीक है तो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले कवर पेज था फिर आगे डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन के बाद में एक्नोलेजमेंट एक्नोलेजमेंट दैट जो भी जिस भी लोगों की हेल्प से आपने बनाया है उनको ऑब्वियसली थैंक करना ही चाहिए देन द कंटेंट्स कौन कौन से पेज पे आपने क्या क्या चीज़ प्रेजेंट की है आफ्टर दैट अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट अब अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट में आप सबसे कैसे अपने प्रोजेक्ट को फ्रूटफुल बना सकते हैं अट्रैक्टिव बना सकते हैं कंटेंटफुल बना सकते हैं देखिए इंट्रोडक्शन आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अब नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट वाई द board has introduced this project work in your syllabus so objectives of objectives of the project objectives bhi aap likhiye total 62 pages ka project inhone banaya hai ab ye yahan pe aa gaya comprehensive problem to so, comprehensive project banane ke liye board ne saaf saaf mana kar diya hai board has asked us to prepare स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में भी सिर्फ एक स्पेसिफिक बनाना है पहले हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम फर्स्ट जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम फर्स्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेकंड दो बनाते थे लेकिन अब सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट आपको बनाना है स्पेसिफिक में से भी सिर्फ एक बनाना है लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको रेशियो एनालिसिस सेगमेंट रिपोर्टिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन प्रेजेंट किया अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द टॉपिक दैट ही हेज चूजन सो सब ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी टूल्स ऑफ एनालिसिस टूल्स ऑफ एनालिसिस पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये कौन से टूल्स ऑफ एनालिसिस यूज कर रहा है यहाँ पे देखिए टूल्स ऑफ एनालिसिस में हमने क्या लिया है कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियोज कॉमन साइज स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज को लेके ये प्रोजेक्ट बना रहा है यानी कि जो अपना सेगमेंट एनालिसिस के प्रोजेक्ट में कंपेरिजन ये शो करेंगे वो उसके लिए इन्होंने कौन से टूल्स लिए हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियोज ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्या गया अपना पीरियड अंडर स्टडी कि कौन से पीरियड के स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं सो पीरियड अंडर स्टडी लिख दिया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमने मेंशन कर दिया दैट इज हम कौन कौन से बेसिस पे अपना एनालिसिस प्रेजेंट करने वाले हैं वो हमने यहाँ पे दे दिया है ठीक है क्योंकि स्टूडेंट्स यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट फ्रूटफुल हो सकता है जिसमें आपको मार्क्स स्कोर हो सकते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर कंपेरिजन के लिए एक तो लिया कंपेरिजन ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच सेगमेंट फिर हमने लिया कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच सेगमेंट फिर हमने लिया कंपेरिजन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ईच सेगमेंट यानी तीन बेसिस हमने लिए हैं जिन बेसिस पे हम कंपेरिजन करेंगे रेवेन्यू ऑफ ईच सेगमेंट प्रॉफिट ऑफ ईच सेगमेंट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ईच सेगमेंट और मैं यही सजेस्ट करूंगा देखिए सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट ही बनाए अदरवाइज आप रेशियो और कैश फ्लो का भी बना सकते हैं मना कुछ भी नहीं है तो हमें करना क्या है सबसे पहले एक कंपनी चूज करनी है दिस पर्सन इज चूज इन गोदरेज ग्रुप गोदरेज ग्रुप तो बहुत ही वेल नोन कंपनी है इन्होंने चूज़ कर लिया कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत प्रोफाइल लिखिए कंपनी की हिस्ट्री लिखिए आप कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी किस फील्ड की है कब इस्टेब्लिश हुई थी कौन उसका सीईओ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एरिया जहाँ जहाँ पे वो वर्क करती है की पीपल कौन कौन से उसके हैं चेयरमैन हो गया देन उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया वो सारा कंपनी के बारे में थोड़ा लिखिए अच्छी कलरफुल पिक्चर्स पेस्ट कीजिए देन अब आता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जिस इन्फॉर्मेशन में से प्रोजेक्ट का सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रिपेयर करना है या कंपैरिजन शो करना है वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमारे पास में हैं डाई डिपार्टमेंट सोप देन वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर ये हमारे पास में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है डाई सोप वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर और इस हर प्रोडक्ट का हमें रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से तो इसके लिए आपको क्या करना है एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी आप अरेंज कीजिए कहाँ से मिलेगी वो एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेगी गूगल करके इंटरनेट पे आप टाइप कर दीजिए एनुअल रिपोर्ट ऑफ गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अरेंज करने हैं गोदरेज लिमिटेड के डाबर इंडिया लिमिटेड के पतंजलि के आई के किसी भी कंपनी के जो 
डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो ऐसी किसी कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अरेंज कर लीजिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेंगे और उस एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया आपने सेगमेंट वाइज लिख दिया सेगमेंट का मतलब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो थे अब इनका हमने कंपेरिजन स्टार्ट कर दिया कंपेरिजन किस बेसिस पर कर रहे हैं देखिए तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू का कंपेरिजन किया रेवेन्यू के लिए हमने क्या किया हमने कैलकुलेट कर लिया इसके रेशियोज याद है ना उसमें लिखा होता हम एक तो अकाउंटिंग रेशियो के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं जो रेवेन्यू है डाई डिपार्टमेंट का रेवेन्यू सोप डिपार्टमेंट का वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट का एयर कंडीशनर का और रेफ्रिजरेटर का इनका जो रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था या जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनका रेवेन्यू था उस रेवेन्यू को सबसे पहले तो हमने परसेंटेजेस में कन्वर्ट किया और फिर परसेंटेजेस से हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया सोच के देखिए डिग्री में क्यों कन्वर्ट किया है क्योंकि हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे हम दिखाना क्या चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट फाइव डिपार्टमेंट्स हैं इनमें से कौन से डिपार्टमेंट का शेयर ऑफ रेवेन्यू सबसे हाई है और कौन से डिपार्टमेंट का शेयर ऑफ रेवेन्यू सबसे कम है तो ये देखिए हमने उसके डिग्रीज में कन्वर्ट करके उसे और फिर हमने ये पाई चार्ट बना दिया अब यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है दैट इज़ जो डाई डिपार्टमेंट है उसका वन है और जो आपका सोप डिपार्टमेंट है उसका 54 परसेंट है जो आपका वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट है उसका सिर्फ 36 परसेंट है तो इस तरह से आपको क्या पता चल गया आपको पता चल रहा है रेवेन्यू ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है तो पाई चार्ट बना लिया इन्होंने अच्छा पाई चार्ट में इसने तो बच्चे ने शेड करके पेंसिल शेड का यूज़ किया है बट आई वुड सजेस्ट यूज़ कलर्स डिफरेंट कलर से आप जैसे प्रेजेंट अगर करेंगे लाइक like आपने एक तो ये था ये ब्लू कलर कर दिया इसके बाद में नेक्स्ट वाला हो तो उसको आप रेड कलर कर दीजिए फिर हो तो आप इसको पिंक कलर कर दीजिए इसके बाद में यहाँ पे आपने जैसे ग्रीन कलर कर दिया फिर आपने यहाँ पे इसको लाइट ब्लू कलर कर दिया तो ये सब चीज़ें करने से क्या थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका जो प्रोजेक्ट है अगर आप डिफरेंट कलर से पाई डायग्राम को बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा मार्क्स बहुत इजीली आप स्कोर कर पाएंगे तो ये तो हो गया आपका रेशियो अकाउंटिंग रेशियोज को यूज़ करके हमने पाई डायग्राम बना दिया रेवेन्यू एनालिसिस कर लिया अब ये आपके सामने क्या दिख रहा है आपको दिस इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट शोइंग द इन्वेस्टमेंट कंपेरिजन ऑफ रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन और उनके रेवेन्यूज का परसेंटेज हमने कॉमन साइज का कैलकुलेट करके दिखाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आ रहा है कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट पहले कंपेरिजन ऑफ रेवेन्यू कर लिया अब कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट के को हमने ग्राफिकल uh, रिप्रेजेंटेशन से दिखाया है वहाँ पे बार डाइग वहाँ पे आपने पाई चार्ट बना दिया यहाँ पे आप बार ग्राफ बना दीजिए इसके बाद में तीसरा क्या आता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड के भी कैलकुलेट करके फिर से हमने एक बार डायग्राम बना दिया तो तसल्ली से सोच के कि कौन से कंपेरिजन uh, के लिए कौन से एनालिसिस के लिए हम कौन से डायग्राम यूज़ कर सकते हैं उसको आप कीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि कौन से डिपार्टमेंट का रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मला याद है ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो भी हमारा था वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट एक था वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट था हमारे पास में हमारे पास में डाई डिपार्टमेंट था सोप डिपार्टमेंट था रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट था तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का सोप डिपार्टमेंट ये डाई डिपार्टमेंट है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया तो फिर से कंपेरिजन हो गया करना यही है सेगमेंट रिपोर्टिंग का मीनिंग बस इतना सा है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है तो कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट खराब परफॉर्म कर रहा है अब देखिए इस बार डायग्राम को आप देखिए इस बार डायग्राम से आपको साफ साफ नजर आ जाएगा के सबसे अच्छा कौन से डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट किया है और सबसे खराब कौन से डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट किया है जो हाईएस्ट है वो सबसे अच्छा है जो लोएस्ट है वो सबसे खराब है ठीक है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी हम बार डायग्राम से बना दिया और मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि आप कलर्स का यूज़ कीजिएगा डिफरेंट कलर्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा इस बच्चे ने कलर का यूज़ नहीं किया है बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यूज़ कलर्स टू फिल इट इन द डायग्राम तो जितना कलरफुल आप बनाएंगे प्रेजेंटेशन देंगे उतना इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हमारी फाइंडिंग्स के हमने ये जो एनालिसिस किए सारे डिपार्टमेंट्स को कंपैरिजन किया तो आपका कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन तो होगा ना तो वो आप अपनी फाइंडिंग्स मैंशन कीजिए ये फाइंडिंग्स आपकी कंप्लीट होगी यानी कि आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया अगर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो टोटल आपको इतना ही काम करना है क्या क्या किया आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट लिखा फ्रंट पेजेस कुछ आपने बनाए थे एक्नोलेजमेंट सर्टिफिकेट वगैरह के उसके बाद में थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल
बैलेंस शीट को लिया है सूर्या वनस्पति के 2014 और 2013 की बैलेंस शीट को लिया है और इस बैलेंस शीट से हमने कैश फ्लो स्टेट ये नोट्स टू अकाउंट्स पे आ गए और ये हमने पहले बनाया वर्किंग नोट और वर्किंग नोट बनाने के बाद में ये आ गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सूर्या वनस्पति लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का ग्राफ प्रेजेंट कीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और एक चीज़ मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही कहा था जितना कलरफुल आप अपने ग्राफ को प्रेजेंट करेंगे तो उतना इजी आपके लिए मार्क्स स्कोर करना हो जाएगा तो आई वुड सजेस्ट यूज कलर्स सिर्फ पेंसिल शेडिंग के बजाय आप कलरफुल बनाइए डिफरेंट पेजेस कलर कलरफुल पेजेस पेस्ट कर दो उसी साइज के काट के है ना तो भी अच्छा आपको प्रेजेंटेशन होगा और नहीं पॉसिबल हो तो सिंपली शेड कर देना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो गया और ये फाइनली कॉन्क्लूजन आ गया ठीक है इसके बाद में आपका वैल्यूज एंड स्किल्स आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो किया क्या स्किल्स आपने यूटिलाइज़ किए वो चीज़ें भी मेंशन करना ज़रूरी है और फाइनली आपका कंक्लूजन तो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा हेल्प मिली होगी और भी अगर कोई क्वेरी बसता है तो आप कमेंट में मैंशन करें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैंने प्रोजेक्ट इस वीडियो में दिखा है ये पूरा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है ईजिली सिर्फ आपको करना क्या है कमेंट में आप अपना मेल आई डी कर दीजिए मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको पी फॉर्मेट में मेल कर दूंगा ठीक है और कोई क्वेरी बचता है तो क्वेरी भी आप अपने कमेंट में मैंशन कर दीजिए विद इन टेन मिनट्स आपको आपके क्वेरी का रिप्लाई मिलेगा Thank you and do not forget to subscribe my channel for more such videos and share this video to your friends also thank you